Wall Street cerrando la última negociación bursátil del mes de septiembre, también del tercer trimestre, con un balance mensual negativo en el que hemos visto caídas de más del 13% para el Standard Poor's 500 y el Nasdaq compuesto y de algo más del 12% en el caso del Dow Jones durante la jornada. Había cierto optimismo, pero sin embargo es cierto que media hora antes del cierre de la negociación conocíamos como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, no llegaban a alcanzar un acuerdo para eh, dar pie a mayores eh, estímulos eh, fiscales. Sin embargo, parece que los eh, demócratas eh, van a seguir adelante con ese proyecto de ley por valor de 2,2 billones de dólares que podría votarse tan pronto como esta semana. Teníamos eh, referencias eh, también macroeconómicas. El sector privado de Estados Unidos generaba 749.000 puestos de trabajo en el mes de septiembre, más de lo esperado. Esa tercera revisión del PIB correspondiente al segundo trimestre indicaba una contracción del 31,4% en su tasa anualizada y mientras tanto se dejaba notar también la resaca dejada por ese abrupto debate presidencial entre Donald Trump y su contrincante demócrata Joe Biden en una jornada en la que veíamos los listados directos de Palantir y Eisena en un trimestre, tercer trimestre que ha resultado atareado para las salidas a bolsa aquí en Estados Unidos, de hecho el más ocupado desde el año 2000 también el mes de septiembre ha sido uno de los mejores para las salidas a bolsa estadounidense desde la burbuja de las dot com. En una jornada en la que veíamos cómo esa rentabilidad del bono americano a 10 años se situaba en el entorno del 0,68% y el West Texas Intermediate cerraba la jornada ligeramente por debajo de los 40 dólares el barril. De momento, así están las cosas para cerrar esta jornada de 30 de septiembre.